Selamat datang di Anmedia Video ini adalah lanjutan dari yang ini Yang akan menceritakan Section 13 So langsung aja Mari kita menjelajah ke salah satu dunia Fat Series おれの名を語るがいい。神の勇士。雲殺しの Adegan dibuka dengan DPW yang ingin ikut ke Masjid Lan. Komunikasi tak akan berfungsi di perbatasan dunia bawah, tapi akan berfungsi lagi di lapisan ketujuh. Di Indonesia yakin jika Kamazo datang lagi, Nito Kris akan bisa mengalahkannya. Tapi menurut Nito, itu hanya masalah kecocokan. Kuku minta maaf karena terlambat. Dia habis belanja dari warung, tapi barang yang diincar sudah habis. Tapi bilang, jangan khawatir, dia sudah siapkan segala kebutuhan untuk berkemah. Tapi ini pertama kalinya, Tapi membual tentang pencapaiannya. Da Vinci berkata bahwa mereka harus segera berangkat. Dengan begitu, mereka akan sampai di lapisan ketujuh dalam dua hari. Ketika di hutan, mereka diserang oleh Ocelot yang membawa senapan mesin dan penyembur api. Setelah pertempuran, mereka berkemah di ladang jagung. Dan besok akan mencapai lapisan ke-6, serta masuk ke dunia bawah ketiga. Jadi mereka butuh makanan yang cukup untuk menyeberangi bukit pasir. Kuku bertanya, benda hitam apa yang dicampur pada jagung? Tepe berkata, itu kecap untuk membuat jagung bakar dan ketika matang kuku tak bisa berhenti makan dan berkata bahwa orang penhuman sangat kreatif tapi kalau jagung bisa menjadi seenak ini para dino pasti akan berebut untuk mendapatkannya dan akan jadi penyebab kepunahan masa lainnya setelah makan tepe membawa kuku pergi sementara yang lain mengobrol tapi kalau kuku adalah dewa los belt ini Seharusnya berbentuk Dino Karena banyak yang penasaran Da Vinci memakai kacamatanya Dan dimulailah Seramah mitologi Da Vinci Dibekali oleh hal mendasar Tentang hubungan Maya Dan Aztec Mereka menuju Los Bel 7 Tapi ketika menembus tembok Yang mereka lihat Bukan benua Amerika Tapi super benua Pangea Setelah itu Tanah terbelah Dan cahaya misterius muncul Mereka jatuh di Miklan. tapi meskipun lokasinya di Amerika Selatan tapi punya karakter Amerika Tengah yang lebih banyak Adapun mitologi di benua Amerika lebih dekat dengan sifat bumi dan lebih ke arah sudut pandang bintang bahkan ada mural yang mirip seperti roket yang diarahkan ke langit dan untuk alasan apa ada satu teori di dunia sihir 66 juta tahun lalu sebuah meteor jatuh di semenanjung Yucatan, benua Amerika, membakar permukaan bumi dan kehidupan di sana. Karena dinosaurus punah, berarti bencananya sangat besar. Setidaknya gempa 11 skala Richter dan tsunami 300 meter. Tapi tabrakan meteor menghasilkan banyak gua bawah tanah. Ada sejumlah mata air di Yucatan yang disebut Kenote. Dan salah satu penyebab munculnya Kenote adalah pergeseran tanah akibat tabrakan meteorit. Para kenote itu terhubung ke bawah tanah seperti sarang semut. Artinya Yucatan sudah punya dunia bawah tanah yang luas selama 66 juta tahun. Dunia bawah si Balba dan mitos Maya adalah nyata dan terbawa sampai ke Aztec. 
dunia bawah itu diberi nama Miklan. Peristiwa itu terus diingat, bahkan dalam gen mereka. Orang-orang yang tercampur dengan benda asing. Meteor itu membawa banyak sumber daya, bahkan mungkin organisme. Makhluk berakal yang menempel di asteroid. Mereka menjadi parasit dan bergabung dengan makhluk hidup bumi. Menyembuhkan permukaan yang hancur dan mendorong perkembangan kehidupan baru. Itu pekerjaan yang mustahil bagi manusia. Mereka harus berkembang biak terus menerus sampai menutupi permukaan seperti jamur yang membantu mengembangkan spesies baru. Sampai lahirnya orang-orang yang memulai kultur maya dan manusia yang bisa menyesuaikan dengan jamur menjadi pendeta, raja, bahkan dewa karena unsur dewa yang melekat pada meteorit tapi masuk bingung apakah jamur itu sama dengan jamur yang mereka kenal Da Vinci bilang bahwa dia salah itu lebih mirip akar tanaman yang sangat kecil mereka menempel di meteor tapi kecerdasan mereka lemah lebih seperti virus dan orang yang terinfeksi masuk bertanya apakah itu mirip dengan asosiasi yang menyimpan misteri zaman dewa sebagai kuman Da Vinci bilang asalnya beda tapi mirip dengan garis holder kasus yang langka tapi mereka adalah manusia yang terkena penularan darah dewa dan mampu meniru misteri zaman dewa orang yang diketahui mempunyai garis holder adalah Bazet sebagai pembawa tradisi dan Ibu Shinji sebagai pembawa Seringkali, Quetzal Kotel dan Rizka muncul sebagai manusia. Jadi anggaplah Quetzal Kotel sebagai defense filament yang bersemayam di dalam para raja itu. Para organisme itu tinggal di dekat tumbuhan, menjadi makmur, menciptakan hutan Amerika yang luas, dan mengolah dunia. Sementara akar mereka di bawah tanah, seperti saraf, sampai menemukan para manusia. Menjelang akhir zaman dewa, mereka sadar bahwa tak bisa lagi kembali ke angkasa dan menaruh harapan pada generasi berikutnya. Para manusia, suku maya, sampai Aztec. Kuku sedang tidur, tapi tepe dengar itu. Berarti perbedaannya, jika di penuhuman, yang dipilih adalah manusia. Di Lost Belt ini, yang dipilih adalah Dinos. Tapi Da Vinci masih bingung, kenapa kuku? Berbentuk manusia Kenapa defense filament Selaku parasit Memilih Dino Sebagai target Andai saja Ada Holmes Tapi sekarang Hanya itu Yang bisa diberikan Tapi juga penasaran Kenapa Dinos dipilih Da Vinci bertanya Pada Fujimaru Apa kelebihan Dinos Dan itulah jawaban Dari pertanyaan TPU Fisik mereka kuat Kemampuan kamuflase Telepati Keragaman spesies, herbivora, kecerdasan tinggi, tapi energi yang dihabiskan oleh kepintaran tak bisa dipenuhi hanya dengan makan tumbuhan. Berarti Dino mengisi energi dengan cara selain makan, yaitu fotosintesis, campuran tumbuhan dan hewan. Dinos, spesies puncak dari Los Bal ini, dan itu luar biasa karena Dino adalah gambaran dari manusia ideal yang mau dimau adapun sisanya yang masih belum jelas mereka harus menunggu di observatorium kemudian ada narasi kami adalah orang yang jatuh dari kosmos 66 juta tahun lalu penyebab kepunahan kelima dalam panhuman tapi di sini ada penyimpangan kecil 250 juta tahun lebih cepat darimu Pangea dipertahankan Tapi 66 juta tahun lalu Planet ini mendekati kepunahan ketiga Dan kami memilih mereka Anak-anak paleozoikum yang berjuang hidup Seperti kamu yang belum lahir Kuku melihat Fujimaru yang masih bangun Dan menyuruhnya untuk kembali tidur Sementara dia akan berjaga Fujimaru bertanya Apakah kuku pura-pura tidur? Kuku mengiyakan, tapi tak mau ikut campur. Karena jika ditanya, 
maka akan sulit untuk berbohong. Fujimaru pikir, kuku punya rahasia. Sementara kuku yakin, Fujimaru menahan sesuatu dari Da Vinci. Tentang mimpi siapa yang dia terima di Chichen Itza. Tapi tak mengatakannya, karena merasa kuku pura-pura tidur. Dan jika mengatakan hal yang salah, kuku akan bunuh Fujimaru dan semua orang. Setelah beberapa percakapan lagi, dia menyuruh Fujimaru tidur. Dan dia akan berjaga. Keesokan harinya, mereka lanjut. Tepe pernah bilang, perbatasan ketiga adalah gurun yang hanya ada malam. Tanpa siang, banyak wasis, angin segar, dan langit berbintang. Tapi ketika sampai, mereka heran karena sangat jauh dari yang DPU katakan. Panas menyengat, gravitasi yang aneh, dan seluruh oasis melayang di udara. Kalaupun bisa terbang, itu akan berbahaya karena angin kencang dan langit berubah menjadi ruang hampa tanpa gravitasi. Dan dalam cuaca panas, para servan bisa bertahan, sementara Fujimaru dan DPU tidak. Mistikonya tak akan sanggup menahan. Mereka harus kembali ke lautan pohon. Da Vinci mengirim Typhon untuk periksa keadaan. Dan ketika Typhon kembali, Da Vinci bilang mereka tak bisa keluar. Karena setelah melewati hutan, mereka dipindah ke tengah gurun. Tapi masalah air adalah yang utama. Andai saja mereka punya timun kuning. Fujimaru teringat barang pemberian debit. Setelah dicari, ada dua timun kuning dan satu untuk TPU Rupanya rasa timun itu Mirip dengan es krim Tapi ada tanda musuh Nito menyuruh Fujimaru Mensaman Servan Tapi entah kenapa Dia tak bisa Sepertinya Dibatalkan oleh hal lain Alhasil Nito Chris Melawan cacing pasir sendirian Da Vinci bingung Kenapa pemanggilan Tak berfungsi Haba terus melihat Ada kaki titan Da Vinci bilang, itu lebih dari 60 meter, sebesar protea. Nito menyuruh mereka untuk menunduk dan menyebarkan kain ilahi. Selama tak bergerak, mereka akan tembus pandang. Rupanya, ini kain yang dipakai oleh Nito Krisamer. Dan mereka rapat. Mereka berada di sosok berupa gurun, angin kencang, dan gravitasi nol. Ini mirip dengan depan kota Keloyan. Level 5 dari Midland Aztec yang punya 8 oasis dan angin bertiup sangat cepat. Jadi mungkin mereka harus melewati 8 oasis. Tapi di sini oasisnya melayang. Da Vinci bilang, jika terbang, maka akan jatuh ke arah oasis itu. Habenyan bisa terbang, tapi anginnya terlalu kencang dan kemungkinan besar akan kehilangan jejak. TPU bertanya Kenapa? Da Vinci menjelaskan Salah satu hukum penciptaan adalah benda yang lebih kecil Ditarik oleh benda yang lebih besar Tapi kemampuan Habitrot untuk terbang adalah menurunkan gravitasi dari tanah di bawahnya Jadi kemungkinan dia akan melayang jauh dan harus matikan kemampuannya Agar bisa jatuh tapi akan hancur ketika mendarat TPO bertanya benda apa yang paling berat? Yang mereka tahu, Da Vinci bilang, bumi sekitar 6 juta ton. Tapi di sini, jika berada 400 meter di atas tanah, mereka bisa lolos dari tarikan gravitasi. Dengan itu, mereka bisa mencapai wasis. Dengan asumsi, tak diserang oleh makhluk aneh. Tapi jangan khawatir, ada Nitokris. Dia berkata bahwa dia tak bisa terbang. Jadi mereka... Harus bahas ini bersama. Tapi semua orang malah kabur keluar. Alhasil, dia kerja keras bagi kuda untuk melawan para cacing pasir. Da Vinci merasa tak enak pada Nito. Tapi dia bilang bahwa dia harus bertarung 
sebagai ganti kekalahannya melawan Tlaloc. Habenyan bilang, itu bukan salahnya. Kalau saja pilar cahaya tak muncul dan menghancurkan border, maka Portea dan Benny akan bersama mereka. Mendengar itu, Kuku jadi malu dan berkata, mungkin raksasa itu tak akan muncul lagi. Tapi ada suara gemuruh. Makhluk besar itu sudah tiba. Masu, Kuku, dan Da Vinci akan urus cacing pasir. Kemudian mereka berlindung di kain Nitokris. Nitokris lelah, tapi tak mau menjadi beban. Kuku bilang pada Nito, jangan putus asa. Dan mereka bertempur. Badai pasir dan kaki besar itu menghilang. Tapi mereka penasaran, makhluk apa itu? Mereka melihat, ada orang yang pingsan. Pemuda itu bertanya, apakah mereka punya air? Dan Masu memberikan air padanya. Dia bertanya lagi, siapa nama kalian semua? Setelah perkenalan, dia bertanya lagi, kemana kalian pergi? Da Vinci bilang, beritahu dulu, siapa kamu? Kenapa pingsan? Tapi pemuda itu menolak menyebut namanya dan penyebab dia pingsan. Dia adalah pengolah tanah ini. Suatu hari, ada Dewi Kejam yang menyuruhnya mengisi gurun ini dengan bunga dan domba. Tapi karena tak ada domba, dia menggunakan cacing pasir. Nito Chris protes. Dia melanjutkan bahwa pernah ada kelelawar yang muncul dan mengubah seorang Dewi. Tapi Dewi itu sangat ganas. Bahkan menyerang kelelawar itu sampai lari ketakutan. Kemudian Dewi itu mengambil semua energi sampai ladang bunga kembali menjadi gurun pasir. Kemudian menciptakan istana guntur surga. Tapi karena mereka menghancurkan kuil, badai menghilang dan mereka akhirnya bertemu. Fujimaru pikir pemuda itu adalah Dumuzin. Tapi ucapannya dipotong karena dia mau tahu mereka pergi kemana. Da Vinci berkata mereka akan pergi ke lapisan ketujuh dan sekarang menuju wasis. Tapi meskipun mencapai wasis, mereka tak akan bisa pergi. Belum pernah ada yang bisa keluar. Dan karena mereka sudah hancurkan kuil, maka Dewi itu akan datang. Jadi mereka harus bersembunyi. Dia menyuruh mereka ikut dengannya ke tempat rahasia. Tapi ketika dia berbalik, Fujimaru semakin yakin bahwa dia Dumuzid. Tapi kemudian ada suara yang marah pada Dumuzid. Defense Spirit Servant Dia berkata bahwa mereka akan terima hukuman karena menghancurkan kuilnya dan bilang bahwa dia adalah Nini Kigal Tapi Fujimaru yakin dia Eres Kigal Bagi Eres, ini pertama kalinya mereka bertemu Rupanya Eres adalah servan keempat yang dipanggil Kaldea di Lost Belt ini Dumuzid berkata dia hanya Eres Kigal Alter yang diubah oleh Command Spell HB terus mulai paham, tapi Rasputin sudah pergi. Ninki Gal berkata bahwa dia menjadi alter tanpa dipaksa. Jadilah apa yang kau mau. Itulah perintah Kamazot. Dan dia mengubah tempat ini menjadi dunia di mana mereka akan melayaninya selamanya. Tanpa ada defense spirit lain yang boleh masuk. Kuku bertanya mana yang rusak dari gadis ini. Ninkigal berkata, Kuku pasti dewa yang lahir di Midland, tapi tak punya apapun untuk dilindungi ataupun pengikut. Dewa palsu tak akan bisa mengalahkannya. Pertempuran dimulai, dan mereka dihujani oleh banyak kaki gugelana. Istar pernah menaiki Google Ana, tapi itu kurang efektif. Yang penting adalah kaki yang bisa dipasang sebanyak yang dia mau. Dan sekarang mereka dikepung oleh dinding kaki. Domusit kabur. 
Tapi Ninki akan urus nanti Karena harus menyelesaikan pertempuran dengan partai Fujimaru Dan akhirnya mereka terpental Pingsan dan di penjara Habetrot bertanya Apakah mereka akan dipekerjakan sebagai budak Ninki Gal bilang Tentu Sarapan Kerja Makan siang Kerja Makan malam Kerja Tanpa libur Mereka lebih ingin mati Da Vinci bertanya Apakah Ninki membutuhkan energi magis sebanyak itu Dia bilang tidak Dia hanya ingin memeras budak Seperti yang orang Mesir lakukan terhadap pekerja piramida Nito bilang itu hoax Mereka menghormati para pekerja Sesuai standar tenaga kerja Tapi sepertinya Nito Chris belum tahu Alasan dia dipanggil Dia yakin Nito Chris akan punya Kuasa yang sama besarnya Seperti dia Jika menjadi alter Tapi kenapa tak melakukannya Bahkan tak mencoba Bentuk alter Hanyalah akibat Yang lebih penting Adalah apa yang bisa Mereka lakukan Seperti dia Yang bermimpi Mengubah dunia bawah Menjadi ladang bunga Dan sekarang Mimpi itu jadi kenyataan Tapi impiannya bukan prioritas Jadi dia menukarnya dengan kuasa atas tanah ini Tapi di mana Fujimaru? Masu bilang dia berhasil kabur Ninki terkejut Rupanya mereka kabur ke persembunyian The Muzid Fujimaru penasaran apakah yang lain aman? Kuku bilang Ninki Gal tak berniat untuk bunuh mereka Paling-paling disuruh Romusa Tapi dia merasa tak berguna Meskipun mengambil nama Kukulkan Fujimaru bilang Kuku merahasiakan NP-nya Dia janji tak akan marah Pada apa yang bisa Kuku lakukan Tapi dia heran Kenapa Fujimaru percaya padanya Fujimaru bilang Karena kamu Dewi yang sama Dengan Kurzel Kotel Aku kenal dia Kuku terkejut Dan bilang Serahkan padaku Dumuzin muncul Dia khawatir Pada para tahanan Kalau kuku Bisa kalahkan Eres Masalah ini akan beres Penguasa ideal Adalah penguasa Yang tak pernah kalah Dan ketika kalah Maka Eres Akan kembali normal Dan dia mengantar mereka Melewati medan Gravitasi nol Dan berdoa Untuk keberuntungan mereka Sebelum kembali Mereka terjun Kuku bertanya Apakah Fujimaru Butuh bantuan Dia bilang Tangani Eres Kuku merubah penampilannya Tapi Fujimaru merasa Pakaian itu terlalu terbuka Dia bilang Bahwa ini pakaian antariksa berspek tinggi Mereka mendarat Dan permainan dimulai Ninki bertanya Permainan apa? Sebelum paham dan bersiap melawan kukulkan dengan enam Google Ana. Kuku dengan mudah mengalahkan para kaki menggunakan kinis Ahau Impact. Mereka terkejut dan komandan spell Fujimaru telah kembali. Rupanya yang menjatuhkan Storm Border adalah Kuku. Tapi kenapa Da Vinci senang? Dia bilang bahwa dia akan senang ketika tahu dia benar. TPU berkata bahwa Kuku harus dikurung di lapisan 9 selama seabad. Kuku bilang saat itu dia pikir, kalau dia sama saja, seperti David Tapi bagaimanapun, dia memang salah Sementara Da Vinci berpikir, mereka tak bisa kalahkan kuku Jika dia menjadi rekan, maka mereka harus melupakan kesalahannya yang lain Tapi ya sudahlah Sementara Eres, meskipun dikalahkan, tapi masih jadi alter Eres bilang, tak perlu khawatir Ini karena dia menjadi alter, 
atas kemauan sendiri agar mendapat sayang grab yang lebih kuat dan lebih berguna bagi kalian. Mereka masih belum tahu ancaman apa yang menanti. Maka dia akan berjaga di sini. Dan untuk kuku, jika bertarung lagi, dia tak akan kalah dan akan menggunakan NP yang lebih kuat daripada Gugelana dan Meslam Thea. Dan bersambung. Like jika suka video ini. Jika ada saran, masukan, rek atau apapun, silakan komentar dan subscribe bila perlu. Bye bye.